നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിനിമ പതിനാറ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സമയമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ഇതിന് അവസാനമായിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ബിഗ് ഡ്രീം ഓഫ് ആസോസ് അല്ലേ ആൻഡ് വി ഹാവ് പൃഥ്വിരാജ് ആൻഡ് ജിമി വെൽക്കം ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടു രാജുവിന്റെ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ബ്ലസ് ഈസ് ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് വിച്ച് ക്യാച്ച് യു ഇസ് ഇറ്റ് ദ ഡിറക്ടർ ഓർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബോത്ത് പുട്ട് ടുഗെദർ ആക്ച്വലി ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയുമായിട്ട് എന്നെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആട് ജീവിതം എന്ന പുസ്തകം ഒരു സ്മാഷ് ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കേം ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ In, in fact, not just among conventional book readers. മൊത്തത്തിൽ നാട്ടിലൊരു ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി കൻ ജസ്റ്റ് ഗ്രാബ് ദ കോഫി ഇപ്പൊ നോട്ട് ജസ്റ്റ് അമങ് കൺവെൻഷണൽ ബുക്ക് റീഡേഴ്സ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നാട്ടിലൊരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ സോ ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഈ ഈ പുസ്തകം സിനിമയാക്കുന്ന ഐഡിയയുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓ ഇതൊരു ഗംഭീര സിനിമയാകുന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലസ്സിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന വാർത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്തു ഇൻഫാക്ട് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആരായിരിക്കും നജീബ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആ ചോദ്യം ഉള്ളൊരു സമയത്താണ് ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാജനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോക്കിരു രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്ലസ് ചേട്ടൻ തന്നെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ കാണാൻ വരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നജീവായിട്ട് രാജു അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ എവ്രി സെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ നോ ബ്രെയിൻ ഫോർ എൻ ആക്ടർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രി മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് സ്റ്റോറി എ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് എവ്രി വൺ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി യു നോ കാസ്റ്റ് ദർ ഐസ് ഓൺ ടു ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഫിലിം സോ ഇറ്റ് വാസ് എ നോ ബ്രെയിൻ എ ഫോർ മീ ബട്ട് ഐ ഓൾസോ ന്യൂ ഒരു സാധാരണ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇതൊരു പതിനാറ് കൊല്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ചെറിയ അന്ന് ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും ഇതിനൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അന്നേ ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിരുന്നത് ഇതേ ക്യാൻവാസിൽ ഇതേ സ്കെയിലിൽ ഇതേ വലുപ്പത്തിലാണ് അപ്പൊ വി ന്യൂ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗോയിൻ ബി ലൈക്ക് ഓ അടുത്ത അടുത്തൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ വരുന്നു ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്നറിയാമായിരുന്നു Uh, but then it started uh, it a journey to shooting. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഒരു ജേർണി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം എടുത്ത് ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി കിട്ടാം അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്തു എത്രയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എത്രയോ പോസിബിൾ അവന്യൂസ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ബട്ട് എനിവേ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡിലേ നല്ലതായി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സിനിമ വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയിൽ ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു റീച്ചിനെയും അപ്പീലിനെയും അക്സെപ്റ്റൻസിനെയും കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് സോ ലെറ്റ് സി അത് ലൈക് യു സർ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ലോങ് ജേർണി വിച്ച് വി നെവർ തോട്ട് വുഡ് ബി ബട്ട് യാ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ പ്രിവിലേജ് ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യൽ പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് സോ യു ടോൾ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടൈം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക് വാട്ട് വാസ് ദ thing which you might have a discussion with bless you sir definitely why this time or 2024 ee oru kalagattathile thane namukku idu release cheyda maybe it will work ennalla oru idu in all honesty we didn't pick this time okay <coughs> this is just uh, you know the, the time is just uh, a result of all that the film had to go through if we left to us the film should have released Pandi. in 2012 13 uh, maybe you know adhe uh, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വൈകി ഒടുവിൽ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന
I'm uh, at a stage in my career where I have enough relationships within the industry uh, to be able to, as we, as we are sitting here, you know, uh, Hombali is distributing the film yes. in, in Karnataka. Karnataka. And they are like market leaders. Uh, yeah. And uh, they are distributing the Kannada version of RDG with them and also the Malayalam version of RDG with them exactly. in, in Karnataka. Yeah. Uh, Red Giant is doing it in Tamil Nadu, Maitri is doing it in Andhra Telangana, Anil, Anil Tarani is doing it in the Northern Circuits. So, good. Pin, of course, bless you and Samithai and Padana or Shangla or Sinmaki and Matu, which is the Po, Chalapragan, and you give up another or Shangal, bless you, and a thrust cinema, Chiama, Tranala cinema, and Diana. Pin, he's in a gambo, earrings are like the Anglo. Of course, you wait in a word the wait. We are very happy with the film. But obviously, I, I also know that we will be very biased. Yeah. Because we have effort. Now, in the first time, the cinema release the audience is not going to be We have to gracefully accept that verdict. Yeah, yeah. true, true. Also, coming to Jimmy, uh, how is India? <laughs> Great. Great. So far, yeah, yeah. It's, uh, I've okay. been to a bunch of places like within two weeks. Went to Mumbai, <laughs> Chennai, yeah. uh, Cochin, Cochin, Cochin twice. <laughs> now I'm here. Yesterday we were in uh, Hyderabad. Hyderabad. So, you know. Yeah. So, India is treating you good? So far, yeah. So, so far. Good. <laughs> so, let me ask you uh, how was it when you, when the script came to you, you know? What's the first thing which, which came to your mind? Why? Why Goat Life or RDG with them? Well, I didn't know much about Goat Life or, okay. or, or the, the filmmakers behind the movie or the book. Okay. I didn't know anything about the project at all. So uh, I, got, uh, I got a few emails and then I answered to one of them. And I believe the source is Raj, who, uh, who sort of, you know, studied the whole process. And... Uh, and then I, I learned a little bit more about the project, you know, read uh, some of the lines that I have to say, you know, my, especially my part, and uh, researched what it was about. And slowly I started to realize like it was something actually quite interesting. Yeah. And, uh, and yeah, and then the location was quite inviting as well, you know, to shoot in the deserts of the Sahara. And uh, Jordan was, was, was also very appealing. Yeah. So, Rajate, Jordan, there is this video which is very, very, we have to BTS, Jordan and Dyer, every three months. Yeah. You know, it, fe it felt like it was so, you know, you guys were like a family there. How was it there? Where did you go? When I was in the pandemic, the pandemic was stuck in the international lockdown. I know that, at least during those times, the popular narrative back home was, our Bayangramaya Kastadir Kastapadil or Pipe Bakshanam Git Bakshanam Gitan Milan Satin Rangan. We were actually quite comfortable in okay. the sense we were in a stunning part of the world. Okay. In a really nice desert camp mm -hmm. where all of us had our own quaint little tents, air conditioned tents and everything, and unlimited mm -hmm. food. And we had each other for company. There was no social distancing, nothing. In fact, I don't think a single case had yet been reported. Yeah, that's right. Uh, so, between the two places, back home and where we were, mm -hmm. probably the more comfortable place to be in was that. Okay. Pakshe, the one worrying factor uh, was, the biggest worry for the whole crew was that shoot Nirti okay. And we had no clue when we could start the okay. shoot again. And the, <laughs> the toughest thing to say, it was not that we already knew in important and not a killer. In the finality of the Nigla, we kept getting tidbits of information saying, ah, Adatha thing Monday shooting on Ambitum. Alling and Adatha Wednesday on Ambitum. And the Korapa on the cell, which meant I could not let go of my diet. Oh. Hmm. So, you know, it, if, somebody had, if somebody had told me, listen, the shoot has been stopped, you're not okay. going to be able to restart the shoot at least for the next two years, then I would have, you know. Thank you, my Other banger. So I think the whole team, yeah. I realized, I was trying to motivate everyone. But I think after a couple of these motivational sessions that we used <laughs> to have in this uh, hall where we all ate, I realized we were all actually in my samadhani pikan and the kuna. All of the end of the Saharlata, but then it was in you know, like that. Kitra, you know, the kuna. Kore, Namada Malayalikal, the Kore festivals, I think we ended up spending in, in Jordan, like Vishu, Easter, yeah. and all that. Uh, uh, it did cultivate a sense of community and uh, 
and there is nowhere to go. You yeah. cannot go anywhere because we are not allowed to venture out. And uh, there is no social distancing We are not allowed to venture out. We are not allowed to venture out. And uh, we could not shoot the film. Uh, there was nothing. So after about 20-25 days, we were discussing the cinema. So it, it was one of those, uh, you know, um, I don't know if any other film crew will ever have such an experience. <laughs> yeah. yeah, exactly. So I still remember cricket. And uh, there was one scene in the Easter was also at that yes, time. Yes, Vishu Easter. Yeah, yeah at, at that time I saw the cross and all you yeah, were going. Yeah. So in between, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇസ് ലൈക്ക് വാസ് ബ്ലസ് ഈ സർ ഓക്കെ കഥയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് മൂവി ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുത്താം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദിസ് ത്രീ മന്ത്സ് ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ലൈക്ക് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു ഒരു തോട്ടേ ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് this film but then that film wouldn't have been this film it would have been another exactly. film exactly uh, she blessed it certain always wanted to do this in the most real most organic fashion go to real locations um, you know we had rendered the planet to shooting thodanguna kalagattam ayappo we had a, the technology had evolved so much that maybe we could have thought of at least doing the main masara portions inside a studio floor yeah against green mats or led screens or yeah. use an unreal engine or water you know whatever technologies namada yeah at, it was at our disposal yeah paksha he didn't want to do that and he was very very sure that this has to be a real film uh adinde oru gunam theerchayittu cinema kittu it must when you actually see the elements and the actors and the animals and the light and the wind and everything actually interacting with each other it's it's completely different uh, it's nammal uh, studio floor na the green mat na front irunnu the propeller vachu kaatti idikkunna pole alla adu it's different exactly yeah. yeah i i still remember you telling me or press meet in adela or goat in the suggestion edukka vendite bless sir oru vaadu divasam adu veendum work la cam see oru another trailer or shot on the camel the camel and the reflection appo adu in fact adhi ende shot edutha po അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി കിട്ടിയ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തിനോട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒട്ടകം ഫോർ സം അതർ റീസൺ ഫോർ ഷോർ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നോക്കി തന്നെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് സീം ലൈക്ക് ദ ആനിമൽ വാസ് റിയാക്ടിങ് ടു വാട്ട് ഐ സെറ്റ് ഓക്കെ ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഓ വാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടകത്തിന് റിയാക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ ബ്ലസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ട ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഒട്ടകത്തിനോട് ആക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നു ആ റോൾ ക്യാമറ ആക്ഷൻ നമുക്ക് അത് ആരോട് ആക്ഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്പൊ ഓൾസോ വി ഇൻ ദിസ് ഫിലിം വി ആർ വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് വി വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഒരു സീൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് സീൻ ഇപ്പോൾ ആ സീൻ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരമാണ് ഒരു ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ടിൽ ദ ലൈറ്റ് ഫെയ്ഡ്സ് ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സോ സേ റൗണ്ട് ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എവറി ഡേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണോ അത് നിർത്തിയിട്ട് വി വുഡ് കം ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദി സീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഷോൺ മേ ബി ഗെറ്റ് വൺ ഷോട്ട് or two shots angane oru 10 12 hours eduthirana ee scene cheyidu appo ennittu ee shot kittan vendi daily nammal ee 3 3 1/2 maniyamba cheyidondirikkana scene nirthittu ivada vanna idinu try cheyyum ninu kittilla shes bless chat angane oru guna undu like unlimited patience and perseverance all all aanu but finally we got the shot so. yeah as a director when you look at the director blessy what is the one thing which you you know you were you wanted to learn from him exactly you know, what i said that his uh, his perseverance and his patience so he has enough technical knowledge to easily land on an alternative yeah appo manasil ullu shot achieve yan pattunnillengil adinu pagaram ingane oru shot ennu orappayitt adhehathin ariyam athrayum knowledge undu athrayum film making finesse undu experience undu exactly yeah but he doesn't do that you know um, but he keeps selling he keeps selling me ee padathinu cheyan padillallo no i don't think for any film he'll do that angane oru filmmaker a enikku adilla you know i am um, like i'm constantly aware of the deadlines i'm constantly thinking like ingane 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 nakku parnittu so i wish i also had the faculty of shutting out all the problems that not meeting a deadline would create and then just be like blessy anjali anjali menon is like that yeah appo adu priceless virtue on a filmmaker in some sense yeah also jimmy so when when you you know started in this movie what was the main thing you know prithviraj is there bless sir is there so what was the main instinct which you were like 
keep going you know that this movie has these many years of journey 16 years of journey mm-hmm. the starting also so what is the main thing what is the main interesting factor in this movie for you uh, well the, the number one thing was to actually get into the indian uh, market okay because uh, i'm based in in uh, in la yeah. but i've i've worked in multiple markets you know whether it's european market the yeah. african market south american and i always knew about the indian market but i've never done anything so to be honest yeah it was actually to do something with the indian uh talents so that was number 1 uh number 2 was the fact that the book was uh, the, the movie was based on a true story true and 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 usually those kind of movies mean uh first of all award worthy yeah. uh and then when i researched the director i realized that he, he also had a bunch of uh, national awards so i knew he was going for a certain type of movie okay. and then i uh, i also researched raj and i realized that he was like a a, a big lead in india so that combination became extremely uh, attractive you know yeah. uh, so i didn't go through the same struggle that raj and blessy have been to with the movie cuz i came at the later part of the movie the, the only thing is that we had to shoot in the desert and uh, we had to fight the climate we had to fight you know bad situations but otherwise you know it was um, it was all good you know it was just good to be part of something that i didn't know about you know new new ways of doing things new people and knowledge as well i was learning a lot you know while i was shooting different things details different techniques and stuff like that yeah okay so rajata you do climate ne gare parna padana so how was it you know you had everything as you told avada namku oru vaadu facilities and everything were there oru vaadu onnu illa athyavashyam athre ullu yeah so i heard in an interview say you saying that najibine uh, you shooting process la kandittilla illa last learn ka so what was the thing which you know our character once like and how did you my endeavor as an actor is not to create an imitation of the real life nature yeah true my endeavor as an actor is to uh, manifest and create what blessy is written yeah you know in in his script so i'm blessed to write najibne recreate and i'm trying to do that process i need to understand the things that najibne experience was there what was he going through what was going through his mind and all of that that book is extremely detailed and right? documented exactly. എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ കൻ ആസ്ക് ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഐ കൻ ആസ്ക് ബെനിയമിങ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ബ്ലസ് ചേട്ടൻസ് ഡിസിഷൻ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് ദ റിയൽ നജീവ് ആൻഡ് യു നോ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ലെസ് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആൻഡ് ക്രിയേ റീക്രിയേറ്റ് ദി ഇമോഷണൽ ആർക്ക് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിൻ ബേസ് മൈ പെർഫോമൻസ് ഓൺ ദ റിയൽ നജീവ് ഐ എം ഗോയിൻ ബേസ് മൈ പെർഫോമൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ബ്ലസ് ചേട്ടൻ ഇസ് ഇമാജിൻഡ് Uh, but ru the most profound part of the whole experience was that last day last shot to finish it when i spoke to najib eventually uh, i mean amulu uh, a conversation oru bhagam shoot edittund but adinu munbu i it took a while for him to ipponikku adhayathana kore interviews ellar edukkunnond he is able to uh, articulate it more easily exactly. and he is more open about it angana athra elupathil samsaarikkunna oru vyakti ayirunnilla appo korchu adhigam samsaarichu kaynappo njan anjaaru kaaryangal ingane choichu ഇന്ന സംഭവം നടന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ബ്ലസീസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ വാസ് സോ ഗുഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹി ഇമ്പാർട്ട് ടു മീ ആസ് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഇമാജിനിങ് വൺ ഇൻ ആക്ടിങ് ദോസ് മൊമെൻസ് പ്രിറ്റി സിമിലർ ടു വാട്ട് ദ റിയൽ മാൻ വെൻ ത്രൂ സോ അത് യു നോ ദാറ്റ് വാസ് എ പെർഫോം ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഫെൽറ്റ് വിത്ത് ദ റിയൽ മാൻ സോ ബ്ലസീസ് ആർ ഹാവ് അത്രയ്ക്കും ആ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ഐ മീൻ ആ ഒരു കഥയെ കുറിച്ച് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 എപ്പോഴായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം ഏതൊരു സിനിമ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഐ തിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് സോ ഐ ഫിനിഷ്ഡ് അയ്യപ്പനും ഗോഷിയും ഓക്കേ ദെൻ ഐ സ്റ്റോപ്ഡ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ഓക്കേ ദെൻ ഐ ഡിഡ് ഡു എനിതിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ആക്ച്വൽ യു നോ ദി ബിസിനസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇംപോസിബിൾ കാരണം യു ഐ ഡോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ
acting in a film and going through that transformation because it was proper heavy duty stuff mm-hmm. exactly um, yeah so for the the 7 or 8 months i had for about 3 months or 4 months i was finishing my commitments and i was cutting down on my calorie intake and i was i stopped lifting weights and all that i was switched completely to you know high intensity training cardio and everything and uh, then after i finished iepnm goshim i just stopped everything yeah and i was entirely into this transformation and uh, it was it was tough it wasn't easy yeah it was and easy. what was really tough was that i had to do it twice so Oh, yeah. oh! Twice you did. Yeah, because I mean, we were, we, I went through oh. the whole transformation, yeah. and we were shooting, and we had to stop shooting, Adhe. and then we had to suspend the shoot for almost one and a half, two years. Then, when we eventually were able to regroup and restart again, I had to. Then, um, probably of course, it was, it was the, harder the second time around because you knew exactly what, yeah, <laughs> how much you suffered. Correct, but only thing is, in that time frame, I was very careful to not let go completely. Yeah, gotcha. so uh, f- some of the films I've done during that period, you will see that I'm very thin, like. Janaganamana courtroom scene exactly, and all yeah. that you know I'm, I'm del- and I remember like when I joined for Kadua and I was wearing that that kurta and the mundu and all Shaji Kela sir looked at me said you are in the yeah but uh, because I knew if I had let go and come back to my normal yeah. self like this then it would have been really I don't know if I could have yeah yeah our time in only definitely I think you were in a little bit of a pain you were in a little bit of a shape you were in a little bit okay so uh we all know the dedication all of you have you know put into this movie ee uh, ru release in the samay adukuna samayathu like lot of people ee ru cinema release cheyittu i still remember uh, the original najib he, he was in tears oru media il kandathaan he was in tears coming after watching the movie saying that i just saw myself there again so our comment we tape what was the what was the thing which you think like in the mind manasile vandathu i mean that i guess is is uh, it's imagine how traumatic it must have been for her Definitely. since i mean onnamadu angane or experience lodu kadannu poyittu adu athrayum detailed aayittu i can imagine with benichadan with benny i mean it must have taken him days and weeks and months to write to write to get that man to exactly. open up open up and tell him all this adu ezhudhi adu pusthakamai the the book for the right reasons became celebrated you know across the world and everybody knew his life uh, what he went through but then for him to see a visual manifestation of all that uh, must have been really traumatic but adu parayunnadu oppam thanne adhehathinte kannu naranju ennu parayunnadu thanne ani cinema ede ettom valiya certificate that you know Definitely. that that we did it right ennalladinte ettom valiya certificate najibukka parna vaakkal thanneyana more than anyone more than anybody ippo naala ee cinema kaanunna oru prekshagan alla naan pusthakam vaachappol imagine cheyda pole alla ennu parayam and you have every right to say yeah. but so one thing we know is that the real guy said Exactly. It, it brought back all the memories so you know yeah that is the best one yeah. no mm-hmm. also let's come back nammal oru 98 kg sil ninno aanalo 32 kg 31 kilos sir 31 kilos it's not, it's like huge okay avaru samayathu nammal trailer il kandittundirunnu amla polne kudilla starting idilla oru so how was the combination with amla currently seems like that was shot in another lifetime because nammal randa 18 inde beginning ilo mattum aanu അമലയുമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അമലസ് എൻ്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ അതിനുശേഷം അമല സിനിമയിൽ സോ ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ ഷീ ഹാസ് നോ ഷീ ഹസ് നോട്ട് വർക്ക് ഇൻ ദ ഫിൽ കാരണം അമലയുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫൺ ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എവറി എക്സ്ക്യൂസ് ടു ഈറ്റ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് and tell myself you are doing it for your craft <laughs> so, <laughs> yeah, so that was i i was having a ball actually because blessed and wanted me to have one kodavar and also i tried my best and yeah, i'm I, you, you'll see the fattest me and the thinnest me in the film nammal ellaru samsarikkunnathu itrin 31 kg korchu nalladha how long it took you to you know you waited 98 kilos like avan vendita not too long actually in the sense it took me i think see i have i've never been a uh, 70 kilo guy i've always been a big guy okay. so it's not like my usual weight is 70 kilos i'm always fluctuating between 85 and 90 and all that and if i like uh, say if i really put on muscle like for when i did that hindi film called i and all i was 103 kilos and all so okay. in fact when you put on muscle you become quite heavy you know uh, but anyway i was in my usual weight like around uh, i must have been 87 88 or something and it was just 10 kilos that i put on but the thing is i did not put on healthy weight i was not going to the gym and putting on mm. muscle 
I was just eating, 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 and uh, so that I was, was just putting on time. flab, okay. fat, <laughs> and uh, as fun as it was, Adam, a great feeling on the because I don't, I, I, I like being mm-hmm. healthy and fit and all that. So that also wasn't like a great feeling, but it was fun in the sense. No, kya endu ana kari kya? I'm like, you know, I can snack on anything, eat anything, like dinner akka, eat as much as you can. No, your face on fire, then you for a for a brief while. That I enjoyed. That other, as an actor, you can't let go of yourself like that consistently mm. for two months and all. You can't let go of yourself no. like that. Yeah. yeah. Also, Jimmy, when we are talking about, um, uh, we are talking about, you know, uh, Prithvi Raj and Bless is uh, going through a lot of, you know, have dedicated a lot of things and just you also told me about it. So, when you see, you know, in India, this is the first time, right? So, mm-hmm. what is your uh, intake about the Mallu, I mean, Malayalam actors and Malayalam cinema? The uh, only two Malayalam actors a poor man knows is myself yeah, and Gokula. He represents <laughs> all actors yeah. for the entire India as far as I'm concerned. So, <laughs> yeah. He's a perfect uh, ambassador. <laughs> That's the only one I know. No, uh, I mean, he's very professional. I mean, you know, yeah. you, you will see when you, when you watch the movie, uh, the, the result is, is, is phenomenal. Uh, professional, uh, as Raj was saying about Blessy, he's someone who has a clear vision with what he wants and, and he finds a way to do it uh, regardless of, of the price he has to pay. But, you know, he will get his vision because he yeah. understands that whatever he puts out there is going to be there for life. So we might as well suffer a little bit to get it. Exactly. But at least you get it right. Yeah. And, and I truly appreciate that uh, with him, you know. I mean, I've worked with very... Uh, famous directors throughout my life, you know, famous actors throughout my life, but, you know, I found sets of technicians and um, directors and actors on the good life that, uh, that are just top-notch, you know, and uh, as I say, when you see the movie, then you will understand. So all the suffering that went through that, you know, is, uh, you know, was worthy. And, uh, and all of us went through a level of struggle, you know what I mean? Uh, yeah. Especially them, as I was saying, but, you know, uh, in all honesty, you know, myself went through some struggle as well, but not the same kind. I had some other things, other personal things that yeah. was going on. Uh, but, uh, but I really wanted to do that movie, so that's why I, 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 I did it. Okay. So I'm very, very very happy and grateful to have to have been part of that production okay also rajata your cinema and languages will release here mm. so every number of malayalathil audience of all the kind audience or uh, telugu audience in the audience different one so what do you think number uh, we have told that it's a survival thriller number and people are waiting for it so what do you have to tell the Kannada people or uh, the Kannada audience about it you know what is there in the Arikyum our expected agenda? So the thing is, aesthetics and taste might differ yeah. between uh, states or regions or languages. But I'm very sure, I'm very confident that one common thread that runs through film lovers all across the country and across the world for that matter is that they recognize good cinema. Exactly. And uh, I am more than confident of the fact that Arjiritam is good cinema. Okay. And um, like you said, it is about survival. And there is no better universal language than the stories of survival. Yeah. Because this is about the resilience of human spirit. You know? exactly. And uh, I think a story that speaks about that particular facet should strike a chord, will strike a chord, uh, with pretty much anyone anywhere watching the film. Um, exactly. And uh, yes, this film does have five linguistic versions. But this film is a little beyond language, to be very frank. And I mean that quite literally, because there's only a little bit of the film where people are speaking. Mm. To, to testify what you're saying, mm. I watched the movie in a language that I don't understand. Yeah, he first watched the Telugu version. Yeah, oh. and the feeling... Without subtitles. Were, yeah, yeah, without subtitles. But just the visual itself made me... Under, I mean, I understood everything. And, and I cried at times, and, and I was tense at times, and, you know, I, I lived the moments with, with, with all the characters. So... I, I'm not sure that the language is going to be a problem at all. It's really a human story and every single person will be able to relate. And yeah, and like I said, I think there's about 20 to maybe at best 30% of the film that has dialogues. Mm-hmm. After that, it's just for a long while, it's this man, his solitude, the desert, the animals. And then these two guys meet and there's this long journey that they 
partaking together where i do not understand the language this character speaks and vice versa yeah so it doesn't matter yeah. like if the audience is understanding what is being said because these two men do not understand what is being said hmm. uh, so it's just one of those films that you know i mean yeah we have for what all dialogues are there in the film we have five versions and the music we have actually put in a lot of effort to make sure we try and get it as uh, good as possible in every language um but other than that i don't really don't think language matters for this film amazing yeah, and and we have to keep in mind that it is an adventure but it's also there's a lot of action yeah within everything you just described you know you 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 you'll have a, you have moments where you oh yeah definitely different okay. kind of action but action okay <laughs> no it's an event film in the okay. sense yeah. uh, like uh, I don't know maybe I I don't know if it's a fair comparison but but like a life of pi you know it's mm -hmm. like an event film where things happen okay. uh, and you and and the the narrative traverses from one event to the other so it's always you as you're watching the film you keep thinking something is happening in every very frequently and uh, that contributes a lot to the narrative seeming very mainstream in its conventional way so which is why I said you know this is this is a film very much for the box office yeah Uh, I don't want to miss out the character uh, Gokul have yeah, played. Yeah. Um, I think he also have gone through this transformation. I would have played. Absolutely. Yeah. So just tell me about him. Like, how was it with him? So he's uh, this is his first film. Okay. A new actor, and uh, wonderfully talented young man. Um, he plays a character called Hakim. Those who have read the book by now should know how important yeah. Hakim's character is, and how much of an emotional core Hakim presents within the story of Ardji with him. uh yeah and uh, you know very much like me he also had the two different stages of uh, the exactly. transformation yeah. to go through and uh, very much like me he too did not eat he went through fasting mm. he was you know and he really went all out uh, in a way you know i don't know he that boy when he said yes to this film he must have been what i don't know 15 15 <laughs> years old yeah so he, yeah, he I mean, grew up with the movie yeah, yeah. <laughs> so in a way you sort of think oh my god i mean it's it's so sad that his first film had to take so long but when i look at it from another perspective oh my god what a first film to have you know so hmm. it's yeah i'm i'm happy for him and and when the film releases uh, i'm sure a lot of accolades are going to come his way and, and i'm really happy for him for that yeah so it train journey karnu and nammal ellavarum wait cheyidondirikkunna oru cinema aanu so uh, what i have to say is it's not only their dream it's all of mallu's you know dream nammal ellavarudeyum dream aanu and finally it is here 28th march ne release avaanu and uh, yes exactly as raju atan and uh, jimmy have told uh, it's it's just you know it's a survival thriller and uh, it's just going to be you know namukku ellavarkum kannu narayikkana oru vaadu vaichittulla i mean story vaichittulla novel vaichittulla ellavarkum manasilavunnundayirikkum and we are excited to see Both of you, honestly. Thank you, thank you yeah. so much. Yeah. Anyways, thank you so much. Thank, thank you. you so yeah. much. Thank you very much. Yeah. Nice one. Thank you.